¿Qué onda, crack? Bienvenido nuevamente, yo soy Alan y hoy te traigo mi top personal de las tres mejores aplicaciones de edición de video para iOS, tanto para iPad como para iPhone, funcionan para los dos. En este caso es un poco una actualización a un video que ya tenía en el canal, puedes descubrir una aplicación nueva que está genial. Y bueno, quería refrescar un poquito esto para 2021. Sin más, vamos con la intro y ya comenzamos. Bueno, arrancamos con la número 3, sin mucho preámbulo, y la número 3 es una vieja conocida que sería iMovie. iMovie es una aplicación que siempre traigo a los tops de aplicaciones de video porque es una aplicación muy sencilla, sí, pero como es hecha por Apple, es una aplicación que es muy confiable, tiene mucha potencia por detrás y te has asegurado al menos de que las actualizaciones las vas a tener garantizadas, que va a funcionar bien con cualquier versión del sistema operativo porque Apple la actualiza bastante. En este caso, iMovie, como había dicho, es una aplicación bastante sencilla, pero para los principiantes y para aquellos que están empezando ahora en el mundo de la edición es súper buena con iMovie por ejemplo vas a poder hacer películas caseras vas a poder hacer videos para youtube hay muchos youtubers grandísimos que tienen canales gigantes y que aún usan iMovie esto nos da a entender de que es una aplicación sencilla pero a la vez potente y que te puede ser suficiente para lo que estás planeando hacer en la descripción te voy a dejar el link de descarga para que la tengas directamente acá bueno vamos con la top 2 que sería CapCut CapCut fue la aplicación que descubrí este año la verdad no tenía ni idea que existía pero eh, un poquito viendo los trending de TikTok y eso la descubrí en un video no es solamente para TikTok no vayan a malinterpretarlo, pero es una aplicación repotente. Me sorprendió en particular que tiene la opción de jugar un poquito con los keyframes. Esto es una cosa que ninguna aplicación gratis tiene prácticamente. Y lo más importante de todo, al menos yo no vi ninguno, es que no tiene ningún anuncio. O sea, no tiene ningún bloodware dentro para que te esté molestando ahí con las ediciones de video. Casi siempre esto es algo de aplicaciones de pago, pero bueno, CapCut lo tiene. Algo a destacar de CapCut es que tiene un montón de recursos incluidos en la misma aplicación. Acá en la pantalla te voy a estar mostrando para que tengas idea un poquito de lo que hablo y es que puedes acceder a efectos de sonido, puedes acceder a GIF dentro de la aplicación, algo súper importante y que en particular la top 1 no lo tiene, pero bueno, puedes acceder a GIF, puedes acceder a efectos, transiciones, un montón de cosas que lo tiene directamente la comunidad de CapCut dentro de la aplicación misma y no tienes que depender de buscar recursos externos. Para mi entender, CapCut es una aplicación que está un poquito más enfocada al público de las redes sociales porque el tipo de efectos que tiene de transiciones y esto está bastante enfocado a esto y tiene integraciones directamente con aplicaciones como TikTok donde puedes subir el video y a la par vas a subir también el core del video, esto ayuda bastante y te ahorra un poquito de tiempo. Sería la número 2, CapCut, dejo acá abajo el link de la descripción, dale una oportunidad porque está genial y creo que vale muchísimo la pena. Siendo gratis, creo que es la mejor alternativa gratis que hay hoy por hoy en la tienda de aplicaciones. Y antes de pasar a decirte cuál es para mí la número 1, si sí quiero que me regales un like y te suscribas. Y bueno, nada, la número 1 sería LumaFusion. LumaFusion no creo que sea una sorpresa para nadie y es que sigue siendo actualmente la mejor aplicación para edición de videos. Es la única del top que es de pago, pero creo que vale demasiado la pena pagarla porque es una aplicación re completa, es una aplicación profesional. No te digo que con las demás no vayas a poder hacer lo que vas a poder hacer con LumaFusion, pero sucede que LumaFusion sigue siendo la mejor alternativa a aplicaciones de escritorio como Final Cut, como Premiere, tanto en macOS como en Windows. Y esto es algo de mucho valor para cuando estás trabajando en en sistemas operativos móviles como iPad OS en este caso funciona tanto para iPhone como para iPad creo que es un poquito mejor en iPad porque tienes más espacio lógicamente pero bueno en el iPhone yo lo he probado he editado un montón de videos ahí y creo que es repotente en el caso de Luma Fusion es una aplicación que si sabes trabajarla y sabes hacer cosas con ella y si le dedicas tiempo puedes llegar a hacer prácticamente de todo es una aplicación que es como decirle bastante cruda digamos porque todo es bastante rústico puedes hacer animaciones desde cero puedes hacer transiciones desde cero si sabes hacer y nada, tiene opciones de exportar que ninguna otra aplicación tiene Algunas de las ventajas que yo considero que tiene LumaFusion todavía por encima de las demás Y creo que por eso deberían mejorar un poquito las demás Es que todavía en LumaFusion puedes trabajar por ejemplo con 6 archivos de audios a la vez Puedes trabajar con 6 archivos de multimedia de video a la vez Puedes combinarlo, o sea, ese sistema multitrack que tiene LumaFusion No lo he visto en más ninguna aplicación y eso para mí por lo menos es muy importante Porque puedes hacer efectos con los videos, puedes añadir efectos de sonido O sea, puedes hacer un montón de cosas y llegas a un nivel de profesionalidad con ese vídeo que estás haciendo que hasta ahora ninguna otra aplicación te deja hacerlo bueno nada recuerda que en la descripción te dejo los links a las tres sin más me despido y nos vemos en la próxima Chao.